Venice, one of the most stunning cities on earth. Over 50,000 tourists arrive here each day for the carnival, culture and canals. But what they don't see is how this city works. This is Venice from the inside. Around the clock, emergency teams fight to keep a city built on water safe and working. With unprecedented access to police, fire and medical teams, we come face to face with the unique daily challenges and life and death drama. After yesterday evening she was alright and this morning she was calm, not responsive. This is Venice 24-7, where the ordinary becomes extraordinary. It's spring in Venice, and hot on the heels of carnival, the tourist season is in full swing. But this year, the city is bracing itself for one very special guest. In 48 hours, the Pope is paying a visit. Catholicism is still a dominant force here. The city is steeped in symbols bearing the names of saints. There are more than 100 churches in just a three-mile stretch. This pontiff will be the first to come here in 26 years for the two-day visit. The whole of Venice is on red alert. On the Grand Canal, station chief Stefano Palma and Alessandra Bascia, one of the country's first female fire chiefs, are en route to St. Mark's Square. Now we are going to Piazza San Marco. We will have uh, the Pope here in Venice. And so we have to just check the last uh, details about our organization uh, with regard to the rescue of the population. St. Mark is Venice's patron saint and is said to have used the city as a base to preach the gospel. St. Mark's Square is at the heart of Venetian Catholicism. Uh, with so many people in the same place, even something really not so bad can be a problem. In just 48 hours, the whole city will be closed down. The shops closed uh, because of security, of course, and a crowd of people here in Venice uh, probably it is the same amount of people in, that usually is in Venice, I mean in the whole city, but on Saturday they will be probably all here in Piazza San Marco. The Pope's route around the square is carefully marked out with security barriers. Say the first official meeting with the population will be here, will take place here, because here the Pope, uh, probably over there, uh, will uh, leave the boat and then he will be here he will um, have a little speech with the population come pompieri i rischi da considerare sono la caduta in acqua della, della gente e poi i rischi connessi alle tante persone presenti but with an event as large as this there are also more serious risks to take into account. Tra grande attenzione sarà nei confronti della eventuale emergenza del tipo panico o anche del tipo attentato. Cerchiamo di ragionare su ciò che può capitare, su quello che ci può servire. La fase di lavorazione sarà in un certo senso una sorpresa. Following months of preparation, the chief commanders of Venice's police and fire services will be coordinating 2,000 security personnel. The Pope arrives in two days' time. With the papal visit taking place just a few days after the shooting of Osama bin Laden, Security forces are on the highest alert. For Venice's police, such as Chief Commissioner Susanna Simone, 
The multi-million pound operation must run like clockwork. Tutte le forze di polizia impiegate in questi eh, giorni per i servizi per eh, appunto questo evento della visita del Santo Padre è un, un evento unico e molto importante sicuramente per Venezia. Venezia è abituata ad avere eventi molto grossi e quindi eh, è sempre preparata ad eventi grossi e questo è un evento unico che non si verificava da diverso tempo, quindi sicuramente un impegno importante sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica. The papal visit is aimed at speaking directly to Venice's Catholics and to highlight the city's religious history. At least three popes were born here. But the religious freedoms the city allowed during its long republic led to a fractious relationship with the Vatican. Today, almost a third of Venice's population is elderly and not everyone will be out on the street to welcome the pontiff. Many will watch the visit on television. That's provided the aerials are working. The fire team led by Giuliano Minardi has been called out. Not a life and death emergency, but vital to resolve on this important day. Dottoressa mi ha telefonato ieri e mi ha detto che pare che c'è questa antenna, l'antenna è pericolante da tanto tempo, eh? ma mai in questa situazione. Io credevo che ecco, deve essere un po' di vento o qualcosa. The team must remove the aerial altogether before another gust of wind knocks it into the courtyard below. Attached to ancient, often decrepit roofs, it doesn't take much to knock a TV aerial loose in Venice. Paolo, non so perché. Fa la scapoaia, usciti a gaggia dritta. Però fa la scapoaia, usciti a gaggia dritta, dopo ti tagli il fine ferro. Giusto? As Venetian homes are hundreds of years old, the roofs, often badly maintained, can be precarious. After a skilled balancing act, the team finished the job. But not everyone's going to be happy with the outcome. <laughs> not far from St. Mark's Square, business is booming for some of Venice's most recognizable figures, the gondolieri. But for Jim Paolo Deste and brothers Franco and Bruno De Rossi, the Pope's visit is about more than extra tourists. Ma voglio arrivare là, questo benedetto XVI, e abbiamo l'onore di portarlo, abbiamo i miei colleghi, i miei amici, il Papa, e anche di Venezia, no? San Luisè è la chiesa preferita del Papa, quando era vescovo veniva spesso qui, in questa chiesa. These are three of the four gondoliers selected out of 400 by a specially appointed panel. As well as over 70 years collective experience, there is a rich family heritage. Anche lui, prima portato quattro parti e per noi è portare questo qui c'è una grande soddisfazione anche nel ricordo di mio padre, insomma. Alla fine è la per me perché è il più potente del mondo, non c'è nessuno che è potente del mondo. Insomma, tu hai già parlato a scuola con una messa di religione, hai detto fammi fare l'autografo. Sono molto emozionato, dico la verità, però è una cosa bellissima. At the docks on the city's west side, brought from over 150 miles away, local police are about to unload the Venetian Pope-mobile, a converted six-seater golf buggy. Local police commissioner Giordano Zwin is overseeing the delivery. In his 31-year career in Venice's police force, this is his first experience of papal transport. A Venezia non si vanno con le auto, si vanno solo in casi eccezionali e questa è appunto un veicolo eccezionale e ha distinto appositamente per l'evento la vista del contesto a Venezia. The job of driving the buggy with his holiness aboard falls to local police driver Francesco Martucci. 
With over 30 years in the force, he was chosen for his VIP experience. Da, da 18 anni come conducente, come autista personale dei vari comandanti della Polizia Locale. Però su Santità è un'altra cosa. Vedremo. Spero di far bene. The police hope they can get the buggy to St. Mark's Square without damaging it. Se anche la seconda alternativa che è probabile che anche questo funzionale sia troppo falso. Adesso lo porteremo appunto a San Marco, l'unica la grande, c'è solo l'inconveniente, speriamo bene, di riuscire a passare per questioni di marea su un ponte. The Pope's first appearance in the city will involve a 10-minute tour of St. Mark's Square in the buggy for the benefit of the crowds. Venice hasn't always welcomed the pontiff. During the Counter-Reformation in the 17th century, Venice refused to execute heretics as the Vatican had ordered. They adopted a more liberal approach, which pitted them against the powers of Rome. Francesco familiarizes himself with the route. Comunque adesso facciamo questo giro prova. Ho emozionato, non credo. Adesso vediamo. This special Pope mobile weighs half as much as an average car and has been designed not to damage the paving stones in St. Mark's Square. La pavimentazione è perfetta, sì. Il veicolo non traballa. It's just hours until His Holiness arrives. Every corner of the city is being given over to the preparations. On the east side of St. Mark's Square, the 14th century Doge's Palace has been requisitioned. What was once the residence of Venice's head of state and the place from which the Republic was ruled is today being turned into a mobile hospital. In charge of the paramedics is Dr. Michele Alzetta, a Venetian who studied in South Africa. Well, for the Pope's visit, we are expecting a, a lot more work because uh, there are going to be a lot more people in Venice. But anyway, we've organized a very complex uh, system, so we believe we'll be able to face it uh, successfully. <laughs> for 48 hours, this building will become a modern medical facility. Tons of equipment have been moved in to create a field hospital, including an intensive care area. This being Venice, the emergency teams have an extra level of concern. People falling into canals is still a frequent occurrence nowadays because people get drunk and of course the canals don't have barriers usually and unfortunately finding a dead body in a canal is not a real occurrence. Out in the lagoon, the fire teams are practicing some crucial rescue drills in anticipation of tomorrow's papal visit. They're being put through their paces by Mauro Massin, a father of two with over 15 years' experience in the fire brigade. Tutte quante le rive, se avete fatto calcio di Venezia, non hanno né parapetti, né ringhiere, né niente. Quando c'è tanta gente con tanta carica, è facile che i quelli dietro spingano e quelli davanti ovviamente non hanno nessun modo di entrare in acqua. Quelli potrebbero essere i problemi. Loca, hey! No, negativo, negativo! Ha sbagliato completamente la manovra. Devi arrivare, tenerlo alla tua sinistra, giri, si butta in acqua e fai il 360. Eh, a tipica Venezia siamo l'unico comando al mondo, l'unico posto al mondo dove c'è solo acqua, ci muoviamo solo con mezzi che possono tirare in acqua e l'acqua ti permette tante cose però non perdona, c'è poco da fare. With less than a day to go before the Pope arrives, the specially selected gondoliers will have to smarten up their act. Le divise, queste sono le divise che adoperiamo domani, colore giallo, 
la fascia e faccio letto e il bianco. E sulla tua che sei a nome tuo sopra. Perfetto, grazie. Okay. Tanto grazie, grazie. Comincia già l'emozione qua. Ecco. <ride> Siamo capaci, non, è, non fa neanche tempo a, a salire che deve scendere, quindi è meglio che andiamo piano, così abbiamo l'occasione di gustarcelo un po' di più noi, così abbiamo anche forse l'onore di, 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 di scambiarci magari una benedizione. Una benedizione Vorrei che fosse già passata, vorrei che non passasse mai, questa è la verità. Magari chiediamo che qualcosa di più. <ride>sai nell'emozione qualche scossone invece il mio piede è stato perfetto andato via tranquillo sì sì the next morning while most of venice carries on as normal paramedic ada scarpa and her team have been called out to the district of dosaduro a 75 year old man is having trouble breathing 
Cosa succede? Dica. Non manca nessuno. Ma da quanto? E da ieri sera. Da ieri sera ne facciamo adesso. Allora, adesso prima do controlli qua a casa, dopo andiamo in pronto soccorso. The man already has a history of heart problems, so Ada needs to check just how severe the situation is. Allora, io ho il 95% di ossigenazione, quindi non sei proprio malissimo, eh. Solo mancanza di respiro o anche dolore qua al centro? No, come quasi... Devo dire che mi sento come un peso, ma è nervoso che lo... Ma sei nervoso? Sì. Ok, adesso ci organizziamo sì. per, per scendere. Ma che fa? Fa le scale, vero? Sì. Non che ti cazzo. Signora, non serve. Venga, the elderly couple lives alone, so the team wants to take the man to A&E to have the cause of his symptoms investigated further. Tantissime persone anziane, anziane che magari hanno i figli distanti, chi può si affida delle badanti che secondo me non curano come dovrebbero e che chiamano spesso perché sono tantissime le persone sempre le stesse che ci chiamano perché chissà forse per un po' di sicurezza si sentono, si sentono seguite non, non lo so ma di qualche volta succede di andare di conoscere già e ci salutiamo come fosse dei parecchi At the hospital the man will be seen by a cardiac specialist to establish the cause of his breathing problems Across Venice, the authorities are gearing up for the Pope's second day. Today, they must close the Grand Canal. The Pope will be taken along the canal and through the city, finally arriving in St. Mark's Square. The procession will be led by Giordano. Canagalli chiudo totalmente, gli occhi sono buttati, ovviamente sempre solo su personalità in questo caso sul Papa perché è questo che interessa ed è giusto che sia così il nostro ruolo è diverso un ruolo che non deve neanche essere visto che comunque dietro qualsiasi evento c'è una macchina organizzativa enorme poi alla fine l'attività stessa del servizio che, che porta comunque a una preparazione importante e sicura Since Giordano will be out with the Pope's escort, responsibility for closing the Grand Canal to all boats will be delegated to his second in command, Giovanni Casadei. It's like closing down the city's lifeline. Voi dovete posizionarvi in modo che quelli che vengono dal canale grande li mandate via di là a mezzogiorno, perché da mezzogiorno non deve passare più nessuno. E quelli che vengono, e quelli che vengono da di là o li bloccate o se no in velocità se ne vanno da fuori qua. Però a mezzogiorno è tutto bloccato, capito? Non fate, non fate venire nessuno di là, tutti, tutti, tutti. E non si muovono però prima che sia passato il torneo. With around 35,000 boat journeys made in Venice every day, closing its main transport artery is not going to be easy. Sealing off the canal to incoming boats is complicated, as hundreds of smaller waterways lead into it. Questo devo andare via, eh? Sì, sì, ma non potete rimanere qua, eh? Qua deve essere libero da, da, da sempre, da stamattina deve essere completamente libero. Quindi ribadisco quindi quelli che sono da Ca Foscari, quindi Bari 6 e Bari 8, per favore chiudete completamente l'accesso. Giovanni has managed to clear the canal. For possibly the first time since the very foundation of Venice, the Grand Canal is completely still. 
the Pope is just moments away. At last, the Pontiff makes his journey down the Grand Canal. This is the first chance for the entire city to catch a glimpse of Benedict XVI. Ora la fa molto bene. La persona anziana, la gondola, seppure stabile, ballerina, se uno non sa come salire e come muoversi, sembra quel rischio. Poi per chi si occupa di sicurezza, di direbilità e anche sicurezza, secondo ordine, prima la donna in una posizione di Stato, la paura che il pontefice vada in acqua è enorme, insomma, per cui si, si può immaginare la tensione sale. For the final leg of his journey down river, the Pope transfers to an open-topped gondola. Adesso dovete fare quel pontile piccolo in aria. This is when the pontiff is at his most vulnerable. For this moment, gondoliers Giampaolo, Franco and Bruno are his closest protection. raise their oars in the traditional salute. In return for their efforts, the gondoliers get their much hoped for blessing. with the port authorities as they lead a 300 meter long cruise liner through the delicate historic center. And it's a case of make or break as priceless works of art arrive for the city's world famous Biennale. Now we still have to take it out of the crate and move it on the platform. Of course it will be not easy. <laughs>